ചൂളയിൽ ചുറ്റെടുക്കുന്നത് ചട്ടി നല്ലപോലെ പഴിപ്പിച്ച് അതിൽ ചുറ്റെടുക്കുന്നത് ദോശക്കല്ലിലും മറ്റും പുരട്ടി അപ്പവും ദോശയുമായി ചുറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ആവിയിൽ വന്നത് എന്ന് നാം അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളൊക്കെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞും കേട്ടും ആധുനിക രീതി ഇതാണെന്നും എളുപ്പമാണെന്നും കണ്ടുപയോഗിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ സ്വാംശീകരിക്കുവാനും അതൊക്കെ മോഡേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നുവാനും പോകുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ അറിവ് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം കുറയും കാരണം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ച സാധനങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയല്ല തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള ബന്ധവും പ്രസക്തിയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മടിയാണിരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉദാവർത്തജന്യമാണ് ഉദാവർത്തത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ചിരിവില്ലുവാതിയാണ് സപ്തസാരവും പ്രയോജനപ്രദമാണ് ചിലർക്ക് ചെറിയ വയറ്റിവേദന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും അതിലെ കുലത്ത മുതിര പതുക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി കാരണം രോഗിയും വൈദ്യനുമായുള്ള സങ്കല്പം കൊണ്ട് ചില വയറ്റുവേദനൊക്കെ വരും പരിചയം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ ചിലതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് കാരണം വൈദ്യന് മുതിര വളരെ ഇഷ്ടമാവുകയും രോഗിക്ക് മുതിര തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാതാവുകയും വരുമ്പോൾ കാരണം മുതിരയ്ക്ക് വളരെ വിലക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ മുതിര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം മാനസികാവസ്ഥയിലും ഇത് സംഭവിക്കാം മുതിരയുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആദ്യം കഷായം എഴുതി കൊടുത്തു പോയാൽ രണ്ട് വൈദ്യന് മുതിര തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വരുന്നുവെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് സംക്രമിക്കും ബി പി ഉള്ള ഒരു ഭിഷഗുരൻ ബി പി നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കെ മറ്റൊരുവൻ്റെ ബി പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ബി പി ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല ഏ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതൊന്നും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ആദ്യം വേണ്ട സാധനം അതാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധമാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലെ അച്ഛനോ മേം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പഠിത്തത്തിനെല്ലാം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് കോമൺ സെൻസാണ് എല്ലാ തരത്തിലും അപ്പോൾ ഉദാവർത്തജന്യമായ തലത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തലവേദന മൂക്കടപ്പ് ശ്വാസ ദുർഗന്ധം മലബന്ധം മൂത്രം കുറഞ്ഞ അളവിലാവുക അവിടെയാണ് ആ ഉദാവർത്തത്തിൽ വരുമ്പോഴായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം തോന്നുക കാൽവണ്ണ ഉരുണ്ട് കയറുക ആഹാരക്രമം തെറ്റുന്നതുകൊണ്ടും ഇത് വരാം ശിരസിൽ വേദന നേർക്കെട്ട് അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം തലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ത്രിഫലത്തോട് കിഴിയാത്തു വരട്ടു മഞ്ഞൾ ചിറ്റമൃത എന്നിങ്ങനെ പഥ്യാഷടങ്കം വളരെ ആ കഷായം കൂടാതെ പഥ്യാഷടങ്കം അത് ഗുൽഗുലു തിക്തകം ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നും വയറിളകി കഴിയുമ്പോൾ ശാന്തമാവും നാലാഴ്ച കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ക്ലാസിക്കൽ ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ഗുൽഗുലു തിക്തകം ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് ആദ്യം ഒരു നാല് ആഴ്ചയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുൽഗുലു തിക്തക കൃതം പിന്നെ മധുസ്നുഹി രസായനം ആഹാരത്തിന് മുമ്പും പിപ്പും മധുസ്നുഹി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം മഞ്ഞൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും രോഗികളോട് പ്രത്യേകം പറയണം എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ ചേർന്ന് ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയണം ത്രിഫലാദി എണ്ണ നിർഗുണ്ടിയാദി കൃതം ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഫലപ്രദമാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് 
ഔഷധ യോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതുണ്ട് പൊതുതൊന്നും തേടി പോകണ്ട ഈ പഴയതൊന്നും ഫലിക്കാതെ ഒന്നെങ്കിൽ മാത്രം മതി തന്നിഷ്ടാദിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ ചിലത് വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഈ രോഗിയെ കാണുമ്പോഴേ വിഷമിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് കാരണം രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇവൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാരണമാവും കാരണം അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇവനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടും അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന്റെ ഓണടി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പെരുപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരം പല്ലവി അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിക്കലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല അവർ പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർത്തു പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിചാരകരോട് അതൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ പിന്നീടെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പോകാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ് കാരണം ഇവന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കയ്യിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല അത് അറ്റ കയ്യാണ് ചില വൈദ്യന്മാർ ഇതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യും വർഷങ്ങളായി മൺകലത്തിലാണ് പണ്ട് കഷായമൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ പാത്രമൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഈ മൺകലത്തിൽ കഷായം വെക്കുക മൺചട്ടിയിൽ പുടം ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്ത് രോഗി ഒരു രോഗം കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രോഗി കൊടുങ്ങലിലുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളമായി എന്ത് കൊടുത്താലും സ്വസ്വമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതത്തോടെ പറയും മരിച്ചു പോകേണ്ട സമയമൊക്കെ എന്നേ കഴിയും ഇത് വേറെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധുക്കൾ വന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ശല്യമാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് കാരണം രോഗം തീർത്തു മാറുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ കഷായ കലം പല കഷായം വെച്ച കലം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കഷായം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായി തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതാ അറ്റ കൈ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിലതുണ്ട് പുടം ചെയ്ത മർക്കുറിയും ഒക്കെ പുടം ചെയ്ത കല ഓടി ഇരിപ്പുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഒരച്ചൊരു ഗുളിക വീട്ടി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക ചിലപ്പോ രക്ഷ അതൊക്കെ പുണ്യമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു ചികിത്സ എന്നോ ശാസ്ത്രമെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവന്റെ നല്ല സമയം അത് നമുക്ക് ഗുണകരമായി തീരുന്നു അവൻ ആട് നീളെ പറയും ആ ഗുളിക അത് എന്താണെന്നറിയില്ല വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ഈ വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ കലത്തിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പിടി മരുന്ന് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും മണ്ണുമാണ് പൃഥ്വിയും ജലവുമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആധാരം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ശാസ്ത്ര മാതൃകകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വിജയിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ശാസ്ത്രമൊക്കെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തുടരാൻ പറ്റില്ല അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ പ്രയോഗങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം ഫലപ്രദങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലാസിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഇറക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ചില മരുന്നുകളുടെ ദൗർലഭ്യം ചില മരുന്നുകളുടെ വില കൂടുതൽ ക്ലാസിക്കൽ മത്സര രംഗത്ത് മരുന്നിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേക്കാൾ കൂട്ടിവിക്കാൻ പറ്റായിക ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മരുന്നുകളിലെ വില കൂടിയവ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മരുന്നുകളിലെ ദൗർലഭ്യമുള്ളവ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പേറ്റൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് വിലയും വളരെ കൂട്ടിയിടാം ഇതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ ഒരു ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല വന്നാൽ അതിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല 
പരിഹാരം നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല ഒരു യോഗത്തിന് ആ തിന്നിന്ന മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്ന മരുന്നിൻ്റെ പകയാണ് ഈ കാണുന്നത് വരണാധി കഷായം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുരുവിൻ്റെ പകയാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വരണാധി നിർത്തുവാനും താന്നിക്കത്തോട് കഷായം കൊടുക്കുവാനും താന്നിയുടെ ചോട്ടിൽ വിടുവാനും ഒക്കെ എളുപ്പമൊഴിയാണ് കണ്ടൻ്റ് അറിയാത്ത ഒന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് നേരെ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്കായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അലർജിക്കുള്ള രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്ത് തൽക്കാലം സമാധാനിപ്പിക്കും ഇത് പിന്നീട് എവിടെയാണ് വന്ന് ചാടുക എന്ന് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ശാപമായി തീരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായ ഔഷധം നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അർബുദം പൂർണ്ണമായി ഭേദമാവുകയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധം രസായനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മ രസായനം ഡബ്ല്യു ബി സി കുറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിക്കൊള്ളുക തപ്പെന്ന് കയറി വരുന്ന കാണാം കീമോയിമെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി കുറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ബ്രാഹ്മ രസായനം വീതം രണ്ട് നേരം കൊടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരം ഉണ്ടാകും ഒരു ശങ്കയും വിചാരിക്കണ്ട അതാ രസായന വിദ്യയുടെ ഗുണമാണ് രണ്ട് പപ്പായയുടെ തളിരിലെ നീര് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുന്ന രോഗിക്ക് പാലിലൻ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കയറുന്ന കാണാം നല്ല ചെന്തെങ്ങിൻ്റെ കരിക്ക് തുരന്ന് അതിൽ പുകയറയോ കോലരക്കോ രണ്ടും കൂടിയോ ഇട്ട് കഷായം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് തുരന്ന് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ വരേണ്ടത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേണം തിളപ്പിക്കാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഡയറക്റ്റ് തീയാൽ വെക്കരുത് ഒരു ചട്ടിയിൽ മണലിട്ട് മണലിന് മുകളിലേ വെക്കാവൂ എന്നിട്ട് പഴുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല റെഡ് കളർ വരും അത് അരിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദങ്ങളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറിൽ അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദങ്ങളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് രസായനങ്ങളെല്ലാം വാസിഷ്ടം അഗസ്ത്യം ചവനപ്രാശം ഇവയൊക്കെ പ്രോപ്പറായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഫലമുണ്ട് വസ്തിക്ക് അർഹനായ രോഗിയാണെങ്കിൽ രസായനമെന്ന നിലയിൽ വസ്തികളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ ചെയ്താൽ ഒട്ടുമിക്ക ക്യാൻസറും പക്ഷെ നോക്കണം വസ്തിക്ക് അർഹനാണോ അർഹനല്ലാത്തവനെ വസ്തി ചെയ്യരുത് വിരേചനത്തിന് അർഹനാണ് എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്രമമായാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് രസായനങ്ങൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രദം ക്യാൻസറിനെ കാണേണ്ടത് ഒരു അകാല വാർദ്ധക്യമായാണ് അതിൻ്റെ നിലയിൽ വേണം ആയുർവേദം ചികിത്സിക്കാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും നിങ്ങളെ കാണാനിടയായതിൽ ഇവിടെ വരാനിടയായതിൽ ഇത്രയും പറയാനിടയായതിൽ അതിനിടയാക്കിയ ആ ആചാര്യ പാരമ്പര്യത്തോട് വരുമ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ കണ്ടത് ഇതും ശങ്കരാചാര്യ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു സ്വാമിജിയോട് എന്തോ ബന്ധമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു നിമിഷം വന്ന് നിൽക്കുവാനിടയാക്കിയതിന് ആ പാരമ്പര്യത്തോട് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ ആദി ആചാര്യന്മാരോടും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രസയപൂർവ്വം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണവും പഠനവും നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ അതെനിക്ക് പറ്റിയ കൈക്കുറ്റം മാത്രമാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യൻ്റെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെന്നെ മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതൊന്നും എൻ്റെ നല്ല എൻ്റെ അന്വേഷണമല്ല എൻ്റെ പഠനമല്ല എൻ്റെ പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കാണുവാനും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയാക്കിയ ഒരു ബാല്യത്തിൻ്റെയും ഒരു കൗമാരത്തിൻ്റെയും അറിവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കൊന്നിനും എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നെനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എങ്കിലും കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് നിർത്താം എന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ ബിഷഗുരന്മാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് ഈ രംഗം ഒരുപാട് പേരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു മനുഷ്യത്വം മാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രചോദനം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ സഞ്ജീവമായി തെണ്ടുന്നയാളുമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട സ്വന്തമായി ഞാൻ സ്ഥലമുണ്ടാക്കുകയോ പരിപാടിക
അവരുടെ കുറെ പണം അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നു വരുമ്പോൾ അത് അവരുടേതായിട്ട് തന്നെ കാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ അവരാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ വ്യവസായമൊക്കെ നടത്താൻ സന്യാസിമാർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കത്തിയാവും അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ തിന്റെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ധാരണകളൊന്നും വെച്ച് പുലർത്തണ്ട കാരണം വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആൾ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ സാധാരണനായ ഒരാൾ മിക്കവാറും എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നല്ലപോലെ തെണ്ടി തിന്നിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളവരാണ് കാരണം അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മിക്കവാറുമൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തെണ്ടിയാണ് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു അഭിമാനം എനിക്കുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എളുപ്പവും ഉണ്ട് ആളുകളോട് ഇടപെടാൻ നിങ്ങളോട് ഇടപെടാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ സ്വാധ്യായവും പ്രവചനവും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ രണ്ട് മുഖ്യമുഖങ്ങളാണ് അവയിലൂടെ പോകുന്ന നിങ്ങളെ കാണാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം അല്പനേരം ഇരിക്കാൻ അറിയുന്ന ചില ശകലങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒക്കെ ഇടയാക്കിയ ആ ഈശ്വര ഭാവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്നെ വിളിച്ച ആളുകൾ ഇത്രയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിച്ചുവോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിശ്ചയം പോരാ അതിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ഒരവസരത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ബാക്കി അറിയുന്നത് പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നറിയില്ല കാരണം സങ്കേത ജഡിലങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ജനറലായി പറഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഹരിഗോ പഴയ കാലത്ത് വീടിന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പഴമയുള്ള ആളുകൾ ആ പറമ്പിൽ ഈ ചെടി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെന്തു വില കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ചെടി പ്രാചീന അതിപ്രാചീനങ്ങളായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അഥർവേദം ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല കൃമിക്ക് എതിരായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധം പറയുന്നത് അഥർവേദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃമികളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഥർവേദമാണ് അതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം കൃമികളെ അപ്സരാഹ അത്രീഹി ആത്രേയാഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃമികളുടെ പേരുകൾ അധികം പറയുന്ന പേര് ഇവ ഓരോന്നും എന്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും പുരുഷ സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പുരുഷ വൈര്യത്തെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന കൃമിയെ പറ്റിയും മറ്റും അധർമ്മമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഔഷധങ്ങൾ ആധുനികർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാണ് പഴയ കാലത്തെ അമ്മമാർ കുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളോട് പൂച്ചയെ മടിയിൽ ഇരുത്തരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഔഷധം വരെ അധർമ്മത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഔഷധത്തിന് പകരം ഈ പെരിങ്ങളത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീര് കഴിച്ചാൽ അത് മാറി കിട്ടുന്നതാണ് ടോക്സോപ്ലാസ്മോസ് എന്നാൽ ഇത് അവിടെ റെഫറൻസ് ഇല്ല എല്ലാ പറമ്പിലും നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ വഴിയിലെങ്കിലും എല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഹനുമാൻ കിരീടം എന്നാണ് ചിലർ പറയുക വെള്ളപ്പൂടോ ഏ കൃഷ്ണ കിരീടം അങ്ങനെ പറയും അല്ല അത് ചോപ്പാണ് ഇത് വെള്ളപ്പൂളാണ് ഹനുമാൻ കിരീടം എന്നാണ് കിരീടം പോലെയാണ് അതിന്റെ ആ ഇതും കിരീടം പോലെയാണ് നമ്മുടെ സംശയം ഡബ്ല്യു ബി സി കൂടുന്നതിന് പുരുഷമാരി മാത്രമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫലപ്രദമാവുക കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കാം ഒന്ന് ഹൃദ്രോ സൈഡ് എഫക്ട് ആയ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയാനിരുന്നാണ് എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും പുരുഷമാരി തനിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഹൃദ്രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ നീർമരുതിന്റെ തോല് കഷായം അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണഭസ്മവും രജതഭസ്മവും ഉഷമലരിയുടെ ഇലയും ചിറ്റമൃതും മുത്തുകളും 
ഇത്രയും സാധനം ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സൂക്ഷിക്കണം ഹൃദ്രോഗത്തിന് സ്വർണവസ്ത്രവും എല്ലാം അവിടെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെങ്കിലും മറ്റൊരു അപകടം ഇതാ തൊഴിലിരിപ്പുണ്ട് ഷുഗർ വേഗം ഉണ്ടാവണം ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയാലും പോലും ഒരു മുന്നൂറ് ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയാലും പോലും എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കും അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ വേണ്ടത് രോഗിയോട് പറഞ്ഞു വിടണം ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വിടണം അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായി ഇത് അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നിർബന്ധമായി കൂടെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഒന്നും പേടിക്കാനല്ല പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ലേഹ്യങ്ങൾ ഷുഗർ കൂട്ടുന്നവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുക്കുറ്റി വല്ലതും പെട്ടുപോയാൽ ഷുഗർ താഴെ മുക്കുറ്റി പെട്ടാൽ താഴ് മരമഞ്ഞൾ പെട്ടാൽ താഴ് മഞ്ഞൾ പെട്ടാൽ താഴ് നെല്ലിക്ക പെട്ടാൽ താഴ് ഇതെല്ലാം പെട്ടാൽ ഷുഗർ വല്ലാതെ മാറും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് മറ്റു രോഗങ്ങളുമായി വരുന്നത് കണ്ണിന്റെ രോഗമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണിലെ ക്യാൻസർ അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക് നർവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഷുഗർ ശാന്തമാക്കിയിട്ട് വേണം ശാന്തമാക്കാതെ ഒരു മരുന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഷുഗറിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പാൻക്രിയ സ്വത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതിന് അല്പാൽപ്പം പഞ്ചസാര കൊടുത്ത് പാൻക്രിയാസിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുളക് രേഖയാണോ അതുപോലുള്ളതോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചില എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആയുർവേദത്തിന്റെ ആണ് ശക്തമായി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആയുർവേദം ത്രിസ്തൂണങ്ങളെ പറയുന്നതോടൊപ്പം വ്യായാമത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു ആ നിലയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യണം വഴിനട പരുത് ചിലകൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം രോഗിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വഴിനട പരുത് ഇന്ന് വഴിനടപ്പാണ് എക്സസൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വഴിനടപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല വഴിനട പരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാറാവുന്ന ഔഷധങ്ങളിൽ മുക്കുറ്റി ഷുഗർ ലിവറിനോട് ചേർന്നതാണെങ്കിൽ മുക്കുറ്റി വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പിറ്റുറ്ററിയോട് ചേർന്നതാണെങ്കിൽ ത്രിഫല ഫലപ്രദമാണ് പാൻക്രിയാസ് പിറ്റുറ്ററി ലിവർ എല്ലാം ചേർന്നതാണെങ്കിൽ പെരിങ്ങലത്തിന്റെ ഇല തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് കൊടുക്കാവുന്ന വിധം ജീരകം നാലും ചേർത്തരച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ജീരകം മാത്രം ചേർത്തരച്ചു കൊടുക്കാം കാട്ടുജീരകം ചേർത്തരച്ചു കൊടുക്കാം കരിഞ്ചീരകം ചേർത്തരച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി കാണുന്നത് കരിഞ്ചീരകം ചേർത്തരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഷുഗറിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടു വേണം ഇതര രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി വരും for pituitary adenoma yeah. first you tell them to stop maida and such problems because in almost all the pituitary problems maida is the villain because there is one alloxan there in maida in almost all the putto uh, powder idli powder etc also they are using this alloxan alloxan is a chemical that is directly Uh, beating this uh, pituitary uh, particularly uh, for the beta cells so in such a condition pituitary adenoma may be a cause of myeloma now we are using white bread in india but in england we cannot use white bread in such a condition we, you avoid all white bread instead of white bread you tell them to take brown bread so that part is over second part for treating it you can take it as brain tumor you can give uh, this uh, uh, soup of the head of goat that is very good that uh, yoga mr vishnu may give to you and you ask him atindala soup na nanu parai അത് വളരെ കറുത്ത മുപ്പനാടിന്റെ ആയിരിക്കണം അത് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് ഒരു ലേഹ്യവും വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേറ്റം ഫലപ്രദമായ അത് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ തരും അല്ലെങ്ക
വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് പിന്നെ ധമനകം അതായത് മക്കിപ്പൂ ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഈസ് മക്കിപ്പൂ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഐ വിൽ ഗിവ് ദ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓൾസ് മക്കിപ്പൂ ഓർ ധമനകം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ദൻ അശ്വഗന്ധാദി ചൂർണം വി ഗോ ടു ദി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം അശ്വഗന്ധാദി ചൂർണം ദൻ ശിവാഗുളിക ശിവാഗുളിക ദശമൂല ഹരിതകി ദൻ ഗുൽഗുലു വിത്തകൾ you will get genuine results okay and father uh, is having this problem and he is operated for two times and uh, post- no leave it aside give the medicines and he has the post operative complications that is uh, body equilibrium he lost the body equilibrium for uh, body equilibrium and the other things you give for that equilibrium you give gunag uh, prasarani it's a oil you give that oil that's very good then uh, for body equilibrium that may be because of uh, the uh, metabolic problems if it is because of the metabolic problems give uh, belaristam it is very good belaristam is very good then uh, vaidyadi kashayam is good then uh, ashtavargam with sukumara khatam is good ashtavargam kashayam with sukumara khatam okay namaskar swami ji i am dr jankna bhuj from bangalore uh, i had a patient with esophageal stricture post radiotherapy and she was advised balloon dilatation every 4 weeks it was very painful so she opted for ayurveda treatment what is the best ayurveda management we can give to such patients first you give moringa leaf with rasnadi churma apply over the middle of the head as a tava that itself will help you in dilating that parts that is the first thing secondly you can give for esophagus cancer and esophagus dilatation and for other things you can use uh, chitta murda botanical name uluchi in sanskrit botanical name yeah that is very good that is very good and we have genuine results in such cases for oral cancer there is an old treatment just like the chemotherapy that is to do that you collect malayalam meegam no meegam ഈ മാവയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി അതിന്റെ ആ മുട്ട ഇലയോട് കൂടി എടുക്കുക നീറിനെ പുറത്തു വിടുക അതിന്റെ മുട്ടയും മാവിലെയും കൂടി എടുത്ത് അരച്ച് ആ പോർഷൻ വെച്ചാൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് കൗൾ കൊള്ളാൻ കൊടുത്താലും മാറും കൗൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പിന്നെ വലിയ പാടാണ് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് മെല്ലെ അരച്ച് നേരെ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളം അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത്രയും ഭാഗം അന്നേരെ പൊളി വന്നു അതോടുകൂടി അത്രയും കോശം ഒന്നിച്ച് നശിക്കുകയാൽ ബാക്കി കോശങ്ങൾ ഭയക്കുകയും ഏറ്റവും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളത് കോശങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവയുമായി കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കുക ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം ഈ ഒരെണ്ണമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീലിയത് കൂട്ടിയാതി തൈലം നീലി നിശാദി തൈലം ദന്ന ഗുൽഗുരു തിക്തക കൃതം ഇതൊക്കെ കൗൾക്കൊള്ളാൻ കൊടുക്കാം ഗുൽഗുരു തിക്തക കൃതം അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം വരണാതി ത്രിനേത്രം കൊടുക്കാം വരണാതി ത്രിനേത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കണം ദോഷങ്ങളുടെ ചയാവ ചയാവ അവസ്ഥകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ചെയ്താൽ മാറും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള വരണം വരണാതി ത്രിനേത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് ജ്യോതിഷാംഗ രസസന്തൂരമാണ് കടയിൽ ചെന്ന് രസസന്തൂരം വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളതിന് ത്രിനേത്ര സന്തൂരം ആയിരുന്നു ശിവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ കുറിപ്പിലെല്ലാം ത്രിനേത്ര സന്തൂരം എന്ന് കാണുന്നത് ജ്യോതിഷാംഗ രസസന്തൂരമാണ് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഓല ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് 
പഴയ മലയാളത്തിലാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ നീറ്റിരിപ്പൻ വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യാധിക്കാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നീറ്റിരിപ്പൻ വ്യാധി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്നത് ഈ വേര് ഇരുമ്പ് തൊടാതെ പറയണം അങ്ങനെ ഒരു ഓബ്സർവേഷൻ Some from Kerala.